ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஒரு சூப்பரான டிஃப்ரெண்ட்டான புடலங்காய் சாம்பார் செய்ய போகிறாங்க கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய லேட்டஸ்ட் அப்டேட் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு குக்கரில் அரை கப் அளவு துவரம் பருப்பு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் ரெண்டு புடலங்காய் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸில் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தான் நான் அளவு சொல்கிறேன் ஆட் பண்ணதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க புடலங்காவை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் லைட்டாக உப்பு போட்டு ஊற வச்சுருந்தேன் ஏன்னா எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க புடலங்காய் கட் பண்ணோடனே உப்பு போட்டு ஊற வைக்க சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து நான் புடலங்காய் கட் பண்ணோடனே உப்பு போட்டிருக்கேன் லைட்டாக அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இப்போ நான் மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு பெரிய தக்காளியாக இருந்துச்சுன்னா உணவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க போதும் அப்புறம் வந்து ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு நான் இந்த சைஸில் இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் அது அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து நான் நீள நீளமாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் தனியாத்தூள் நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணதும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா புடலங்காலேருந்து இது வந்து தண்ணி விடும் ஸோ வந்து பருப்பு வேகிறதுக்காண்டி தான் இப்போ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் இவ்வளோ தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த உப்பு காரம் எல்லாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இப்போ லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வைங்க போதும் இப்போ நம்ம அந்த சமயம் வந்து நம்ம மசாலா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ என்ன அரைக்கிறோம்னா இந்த கப்புக்கு நான் ஒரு கப் அளவு வந்து நான் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சமாக கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஜீரகம் காஞ்ச மிளகாய் அப்புறம் நான் ஒரு சின்ன சைஸில் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சின்ன பெரிய வெங்காயம் இது கருவேப்பிள்ளை எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க இது இட்லி தோசை ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்க இப்போ கொஞ்சமாக பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சாம்பார்னாலே கண்டிப்பாக பெருங்காயம் ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா பருப்பு போட்டிருக்கோம்ல அதனால் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் வந்து வதங்கட்டும் ஏன்னா மற்ற எல்லாமே வந்து வெந்துருச்சு இந்த வெங்காயம் மட்டும்தான் வேகலை ஸோ நல்லா வதக்கி விடுங்க ஆயிலில் வெங்காயம் வதங்கினதும் நம்ம குக்கரில் இருக்க அந்த புடலங்காய் இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நான் குக்கர்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி அலசி ஊற்றுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கு உப்பு பத்தலாடி நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இது இட்லி தோசை ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்பயுமே புடலங்காய் வாங்கி கூட்டு பொரியல் செய்யாமல் இந்த மாதிரி சாம்பார் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக தண்ணி அலசி ஊற்றுறேன் மிக்சி ஜாரில் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைங்க நம்மளோட சூப்பரான சாம்பார் வந்து ரெடி ஆயிரும் நல்லா தலை தலைன்னு கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த தேங்காவோட பச்சை வாசனையும் போகணும் இப்போ ரொம்ப சூப்பரான வாசம் வருதுங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வா எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ ஃபைனலாக கார்னிஷ்க்கு கொரியான லிப்ஸ் போட்டு சர்வ் பண்ணலாம் அவ்வளோதாங்க இப்போ சர்விங் உள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் நம்மளோட சூப்பரான சுவையான புடலங்காய் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக போய் செஞ்சு பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பாய்